और कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु सरकार ने कई नए प्रतिबंध का ऐलान किया है नए कोरोना प्रतिबंध 6 मई से 20 मई तक जारी रहेंगे इन नए कोरोना प्रतिबंधों के तहत सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में केवल 50 फीसदी स्टाफ को ही आने की छूट होगी मेट्रो कैब्स और बसों में भी केवल 50 फीसदी सवारी ही बैठ सकेगी किराना दुकानों की बात करें तो ये दोपहर तक ही खुली रहेंगी और सभी तरह के सामाजिक कार्यक्रमों पर जहां पर भीड़ जमा हो सकती है उन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग आगे नहीं जा सकेंगे मुगिलन हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी लेकर गुड मॉर्निंग मुगिलन सो फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस्ड इन तमिलनाडु इन वेक ऑफ राइजिंग नंबर ऑफ केसेस इन द स्टेट डेफिनेटली इवन दो देर आर सेवरल सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर इन प्लेस द नंबर स्टिल येट टू कम डाउन इन लास्ट टू डेज वी आर सेइंग तमिलनाडु रिपोर्टिंग मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड केसेज एंड द केसेज इन चेन्नई हैज ऑलरेडी क्रॉस सिक्स थाउजेंड so now once again the tamil nadu state government have introduced several new restrictions which will come into force from may 6 and this will be in place till may 10 is what we are hearing as per the announcement and this restriction is quite different from the other uh, set of restrictions which was uh, uh, announced in the uh, announced earlier because earlier there was no restrictions of the opening of shops only there was time restriction but now the government has announced all the uh, shops except the med- uh, except the essential services and the provision grocery and the standard or departmental shops all the shops will be shut in tamil nadu and even there will be time restriction on these essential service sh- uh, shops also so as far as the departmental stores and the provisional and the vegetable stores shows are concerned they will be allowed to function only till 12 pm and all other shops in the tamil nadu will be shut and more importantly the hotels also will be allowed to uh, uh, allowed for takeaways only till 12 pm earlier it was allowed for a, uh, for extended period of time but now it has it has been announced that the hotels also will be allowed only till 12 pm uh, uh, and more importantly the number of people who take part in the funeral also has been brought down because earlier it was 25 now the government has announced that there will be only 20 people will be allowed in a te- uh, in uh, uh, to take part in a funeral and more importantly earlier the government was suggesting the government officers and the private officers to allow 50% of the employees to work from home but now it has been made mandatory that all the government officers and the private officers should have only 50% of the uh, 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 employees and 50% of the employees working from home and more importantly the metros that is the transport when it comes to transport the metro electric cabs and private and government and private buses can fly only with 50% of the uh, seating capacity earlier it was the government announced and uh, all these transport facilities to avail with the actual seating capacity alone but now it has been further reduced to 50% and the meat shops because in tamil nadu we have seen on saturday there have been a huge crowd in the meat, uh, in the meat shops and in the fish markets but now the government has announced that there will be no fish markets on saturday and sunday and on weekdays the, uh, the meat shops and the fish markets will be allowed to open till 12 pm only so now we are seeing a, a new set of right. stringent restrictions that have been put forth uh, by the uh, by the uh, government of tamil nadu mm-hmm. and very interestingly this comes right after the chief secretary health secretary and other secretaries meeting the cm designate uh, mk stalin at his residence and a meeting going for almost 1 hour mm-hmm. Mm-hmm. राइट थैंक यू मुगलन फॉर शेयरिंग ऑल दोज अपडेट्स तो नई सरकार ने अपना जिम्मा संभाला है और लगातार सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कोविड ही बन के उभरी है तमिलनाडु में शुक्रिया मुगलन इस पूरी जानकारी के लिए और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का हाल बता देते हैं कि क्या हालात है वहां पर वहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन बेड्स के साथ साथ आईसीयू बेड्स भी पूरी तरीके से भर चुके हैं हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी अस्पताल की आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो राजीव गांधी अस्पताल की है जो कि चेन्नई में है मरीज अस्पताल के बाहर एम्बुलेंसेस में बेड मिलने का इंतजार कर रहे हैं और इसकी वजह से अस्पताल के बाहर एम्बुलेंसेस की एक लंबी कतार भी खड़ी हो गई है आपको बता दें 
कि इस अस्पताल में 600 ऑक्सीजन बेड्स के साथ तीन आईसीयू बेड्स हैं जो कि पूरी तरीके से भर चुके हैं मरीजों से अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एम्बुलेंसेस के अंदर भी मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं साथ ही अस्पताल में 250 और ऑक्सीजन बेड्स जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को लाभ मिल सके